তুরস্ক সিরিয়ায় মানবিক সংকট মৃতের সংখ্যা 22000 ছাড়ালো সিরিয়ায় 11 টন ত্রাণ পাঠালো বাংলাদেশ নির্বাচনে সব দলকে চায় আওয়ামী লীগ গ্রেফতার মামলায় আন্দোলন থামবে না বলছে বিএনপি নিত্যপণ্যের বাজার লাগামহীন আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ বায়ু দূষণের শীর্ষেই আছে ঢাকা বাড়ছে জ্বর সর্দি কাশি সহ নানান রোগ ব্যাধি খুদে পাঠকের কোলাহলে মুখর বইমেলার শিশুপ্রহর বিকেলে লেখক পাঠক ও দর্শনার্থীর ভিড় শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি জাবের হোসেন দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে এদিকে তুরস্কে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশের সম্মিলিত দল তারা সতেরো বছরের এক মেয়েকে জীবিত ও তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে উল্লেখ্য বাংলাদেশের সম্মিলিত উদ্ধারকারী দল আট ফেব্রুয়ারি রাত দশটায় বাংলাদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে নয় ফেব্রুয়ারি আদানা মিলিটারি এয়ারবেজে পৌঁছায় সেখান থেকে তারা আদিয়ামান শহরে পৌঁছে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ শুরু করে সিরিয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এগারো টন ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ রাতে বিমান বাহিনীর একটি কার্গো বিমান এই ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ এইচ এম ফজলুল হক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তাবু কম্বল ও শুকনো খাবার সহ এ সহায়তা নিয়ে রওনা হন বিমান বাহিনীর সতেরো জন সদস্য এর আগে আট তারিখ তুরস্কে ত্রাণ সহায়তা পাঠায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তুরস্ক এবং সিরিয়াতে এই দুটো মিশনই নয় আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমরা প্রস্তুত আছি এর পরবর্তীতে যতদিন পর্যন্ত তাদের সহায়তার প্রয়োজন হবে আমাদের বাংলাদেশ থেকে রসদ সামগ্রী ঔষধ এবং শীতের উপকরণ টেন্ট কম্বল যা কিছু লাগে সব কিছু নিয়েই আমরা প্রস্তুত আছি মানে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে উনি এই মজুদ রেখেছেন আগামী নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ চায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ সংঘাত নয় প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী বিএনপি ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের সাথে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের মত বিনিময় বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হারানো অসম্ভব বলেই বিএনপি ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ সংঘাতের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে তারা হারাতে পারবেন কাজে এখন তাদের কাছে একটাই পথ আছে সেটা হলো চোরাগুলি অন্ধকারের পথ ষড়যন্ত্রের পথ সেই পথেই তারা সরকার হটাতে চাইছে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ চায় আওয়ামী লীগ কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ হবে না আমি অংশগ্রহণকারী সব দলকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা শেখ হাসিনা সরকার দেবে বিএনপির সাথে পাল্টাপাল্টি কোনো কর্মসূচি আওয়ামী লীগের নেই বলেও জানান তিনি তবে দেশের শান্তি রক্ষায় নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ চলবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের গ্রেফতার ও মামলা দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী 
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিদ্যুৎ গ্যাস ও নিত্য পণ্যের দাম কমানো এবং খালেদা জিয়া সহ গ্রেফতার সব নেতাকর্মীর মুক্তি ও সংসদ বাতিল সহ 10 দফা দাবিতে সমাবেশে আমির খসরু আরো বলেন ভয়ভীতি দেখিয়ে বিএনপি কে দমিয়ে রাখা যায়নি বিভাগীয় সমাবেশগুলো সেটাই প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার 10 লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে দাবি করে এই বিএনপি নেতা বলেন এ কারণে রিজার্ভ শূন্যের কোটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপির কর্মসূচির বিপরীতে তারা কর্মসূচি দিচ্ছে তাদের রাজনৈতিক দন্যতা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্বতন্ত্র কর্মসূচি দিয়ে তারা জনগণকে আজকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে কোনোভাবেই বাজারের লাগাম টানা যাচ্ছে না চাল থেকে শুরু করে মাছ মাংস ডিম সবকিছুর দামই বাড়তি টান পড়ছে ক্রেতার বাজেটে মিলছে না আয় ব্যয়ের হিসাব এত কিছুর পর শাকসবজির দাম না গালে থাকায় কিছুটা স্বস্তিতে ক্রেতারা রাজধানীর বাজার ঘুরে মোহাম্মদ নুরন নবীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন শতরূপা দত্ত এক কেজি খাসির মাংস কিনতে গুনতে হচ্ছে এগারোশো টাকা গরুর মাংস কেজি প্রতি সাত থেকে সাড়ে সাতশো আর ব্রয়লার মুরগি ছাড়িয়েছে দুশো দশ টাকা সোনালি মুরগির দামও তিনশো টাকার উপরে সেখানে দেশি মুরগি সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা প্রতি পিস ডিমের ডজন এখন একশো চল্লিশ টাকার আশেপাশে বড় আকারের তেলাপিয়ার মূল্য হাঁকা হচ্ছে কেজি প্রতি আড়াইশো টাকা চাষের পাঙ্গাস সহ কম দামি মাছও নেই দুইশো টাকার নিচে মোটা চালের দাম বেড়েছে দুই শতাংশেরও বেশি ছোলা মসুর ডাল ও সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে আগের চড়া দামে ভালো সরবরাহ থাকায় নাগালের মধ্যে শীতের সবজি টমেটো শশা গাজর কেজি প্রতি ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা আর বাকি সবজি মিলছে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে বাজার স্থিতিশীল করতে মনিটরিং সহ দাম কমানোর উদ্যোগের দাবি ক্রেতা বিক্রেতা সবার শতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে ঘুরে ফিরেই শীর্ষে রাজধানী ঢাকা টানা দ্বিতীয় দিন দূষণের চূড়ায় আছে ঢাকা এর আগে গত সোমবারও শীর্ষে ছিল ঢাকার অবস্থান এমন অবস্থায় প্রতিদিন বাড়ছে জ্বর সর্দি কাশি সহ নানা ধরনের রোগ ব্যাধি বিশেষ প্রভাব পড়ছে শিশু স্বাস্থ্যের উপর আরো জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম মাত্র দুদিন বিরতির পর গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার বায়ু দূষণের শীর্ষে আছে ঢাকা আর কয়েকদিন আগে টানা সপ্তাহ জুড়ে বায়ু দূষণের শীর্ষ ছিল ঢাকার অবস্থান বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স স্কোর দুইশো ছিল আর শুক্রবার একশো পঁচানব্বই বায়ুরমান বিচারে এ পরিস্থিতি অস্বাস্থ্যকর চলতি মাসে মোট নয় দিন রাজধানীর বায়ুরমান ছিল দুর্যোগপূর্ণ যা গত সাত বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত যত্রত্র রাস্তা খরাম গাড়ির কালো ধোয়া আর ইট ভাটার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দূষিত হচ্ছে ঢাকা সড়কে একটি গাড়ি গেলেই পুরো এলাকা ধুলোয় ধোঁয়াশা হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ বলছেন প্রতিদিন নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে তাদের বিশেষ করে সর্দি কাশি লেগেই থাকে ধুলা বালুর কারণে সর্দি বালা ওষুধ খাই কমে আবার হয় এইভাবে চলতেছে মানে রাস্তা বাদ দিয়ে যে কাঁচার উপরে যাচ্ছে গাড়ি শুক্রবার ছুটির দিনে ঢাকা শিশু হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় রোগীর দীর্ঘ সারি অভিভাবকরা জানান বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন শিশু কিশোর 
বাচ্চা হলো ঠান্ডা সর্দি জ্বর রাস্তা দুলাবালি স্কুলে যায় এজন্য মানে বুকে অ্যাজমার মতো শ্বাসকষ্ট ডাস্ট অ্যালার্জির জন্য দ্যাটস ওয়াই লাইক আই এম গেটিং দিস ফিভার এন্ড কাফিং কন্টিনিউয়াসলি আমার মনে হচ্ছে ডাস্টের জন্যই হচ্ছে ওর ডাস্ট অ্যালার্জি আছে হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসক জানান আগের থেকে রোগী বাড়ছে ধুলোমলার পাশাপাশি আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে নানা রোগের বিস্তার ঘটছে পলিউশন একটা ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস এছাড়াও যে সিজন চেঞ্জ হতে সেটাও একটা ব্যাপার এই সময়টা হয় ভাইরাস দিয়ে হয় এটা এই সময়টা বাড়ে সাইদুল ইসলাম 21 টেলিভিশন ঢাকা আমাদের বিশেষ আয়োজন বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান বই মেলা প্রতিদিন ছুটির দিনে পাঠক দর্শনার্থী ও কবি সাহিত্যিকদের পদচারণায় মুখর বই মেলা সকালে শিশু প্রহরে ছিল কচি কাঁচাদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস আর বিকেলে সব বয়সীদের ঢল নামে মেলা প্রাঙ্গণে পার্থ সারথী রায়কে সাথে নিয়ে মানিক সিকদারের রিপোর্ট টুকটুকি হালুম ইকরি আর শিকুদের নাচে গানে উচ্ছ্বসিত শিশুরা পাপেট চরিত্রের বিনোদনের পাশাপাশি অভিভাবকরা সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছেন নতুন বই আর তাতে খুশির সীমা নেই খুদে পাঠকদের শিশু প্রহরের পর বিকেল থেকে অসংখ্য তরুণ তরুণী সহ সব বয়সীরা আসতে থাকেন প্রাণের মেলায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলায় এসে পাঠকরা খুঁজে ফিরেছেন পছন্দের বই আসলে আসছি মৌলবাজার কুলাউড়া থেকে আর আজকে আমি বই মেলায় তিনটার সময় প্রবেশ করেছি সাভার থেকে আসছি আর বিভিন্ন স্টল ঘুরে তেমন উইশলিস্ট আনা হয়নি যেই বইগুলো ভালো লাগছে সেগুলোই নেওয়া হচ্ছে প্রায় প্রতিটি স্টল পেভিলিয়নে উপস্থিত থেকে অনেক লেখক অটোগ্রাফ সহ বই তুলে দিচ্ছেন ক্রেতার হাতে আমার আগের যে বইটা ছিল এটাও ছিল উপলব্ধি ওইটা সমাজের অন্যায় অবিচার অত্যাচার সম্বন্ধে ফোকাস ছিল আমার এবারে বইটির নাম হচ্ছে জাতির পিতা শেখ মুজিব এটা স্কুল ও কলেজ সংস্করণ বাহারি পোশাক ও রঙিন সাজে অসংখ্য দর্শনার্থী ঘুরে বেড়ালেও পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা কম তবে তাতে আপত্তি নেই লেখক প্রকাশকদের মূল প্রশ্নটি হচ্ছে এই বইয়ের যে নির্যাস সেটা আমরা মননে ধারণ করতে পারছি কিনা আমাদের গ্রন্থাগার ধারণ করতে পারছে হয়তো ভিড় যতটা হয় ততটা বিক্রি কখনোই হয় না এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ সবাই তো বই কেনে না কিন্তু আমি আসলে ব্যাপারটাকে পজিটিভলি দেখতে চাই কারণ বই মেলায় যত বেশি মানুষ আসবে ততই তার মনন বোধনে একটা হলো ছাপ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি মোরক উন্মোচন মঞ্চের পাশাপাশি নিজেদের স্টলেই প্রকাশনা উৎসবে যোগ দিয়েছেন লেখক পাঠক ও প্রকাশকরা গদ্যের বই কবিতার বই নাটকের বই বেশ কিছু বই এবার আমাদের এখনো আসছে শেষ হয়নি দশম দিনে যুক্ত হয়েছে আরও দুশো ষাটটি নতুন বই মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যার এগারো বছর আজও শেষ হয়নি তদন্ত সিলিন্ডার গ্যাসের দামে নৈরাজ্য বাজারে নেই মনিটরিং বিপাকে রাজধানীবাসী আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এগারো বছরেও শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা সাংবাদিক দম্পতি হত্যার এগারো বছর পূরণের দিনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন অনেক ক্লুলেস হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়ে শেষ হয়েছে অথচ সাগর রুনি হত্যাকারীদের এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তাদের অভিযোগ এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে প্রভাবশালীদের হাত রয়েছে দ্রুত বিচার কাজ সম্পন্ন করতে আদালতের সুদৃষ্টি কামনা করেন সাংবাদিক নেতারা একযুগ প্রায় এই একযুগে একটি সন্তান মেঘ সে বড় হয়ে গেছে সে আজকে কিশোর কিন্তু তার বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা প্রচণ্ড বেদনা নিয়ে সে প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠে প্রতিদিন ঘুমাতে যায় যে পৃথিবীতে অনেকের হত্যার বিচার হচ্ছে বাংলাদেশ অনেক হত্যাকাণ্ডের বিচার হচ্ছে কিন্তু তার বাবা মায়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার হচ্ছে না আমাদের নিয়মিত আয়োজন জনদুর্ভোগ
এমনিতেই মিলছে না তিতাসের গ্যাস আবার বেড়েছে সিলিন্ডারের দাম তাও আবার এক এক দোকানে এক এক দাম বিপাকে রাজধানীবাসী ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার তিতাসের সংযোগ লাইনের গ্যাস না পেলেও নিয়মিত বিল পরিশোধ করেন আকলিমা খাতুন রাজধানীর কাঁঠালবাগানের এই পেশাজীবী রান্না করেন সিলিন্ডার গ্যাস কেরোসিন স্টোভ কিংবা ইলেকট্রিক চোলাই হঠাৎ করে সিলিন্ডারের দাম বাড়াই বিপাকে পড়েছে আকলিমার মতো লাখো পরিবার গত মাসে সিলিন্ডার নিছি 1500 টাকা দিয়ে এই মাসে সিলিন্ডার নিতে হইছে আমাকে 1700 টাকা এক টাকাও কম নাই শুধু রান্নার উসুলে মাসে 5000 টাকা আমাদেরকে গুনতে হয় দিনে এই যে 3:30 4:00 এর দিকে আসে ঘন্টাখানি থেকে আবার চলে যায় সিলিন্ডার আগে আছে 1400 টাকা আর 1650 টাকা আবার এমনি মধ্যে দিয়ে আবার বাইরে গেছে 1850 টাকা 1300 টাকা দিয়ে আমরা কিনে খাইছি এখন গ্যাসের দাম 2000 টাকা হইছে আর আমরা খাইতে পাই না লার কি দিয়ে রান্দি লার কি রান 20 টাকা কেজি হইছে মন্ত্রণালয় থেকে সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করে দিলেও কেউ শুনছে না কারো কথা পাশাপাশি দোকান অথচ ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে একই ওজনের অভিন্ন কোম্পানির গ্যাস সিলিন্ডার गवर्नमेंटের রেট 1498 টাকা এখন আমগো গ্যাসে কিনতে হয় 1600 টাকা আগে কিনতাম হচ্ছে 1200 টাকা করে ঠিক আছে এই গ্যাসের দাম এখন 1550 আমাদেরই কিনা তাহলে আমরা বিক্রি করব কিভাবে আমি এখন পাশাপাশি গ্যাস বেচা টোটাল বন্ধ করে দিয়েছি কারণ হলো গিয়া আমি পনেরোশো তিরিশ টাকা গ্যাসটা কি না কোম্পানি আবার বিশ টাকা তিরিশ টাকা যাই দেখ মাস শেষে আমি কেনা দামে বাসায় পৌঁছায় দিয়ে গ্যাসটা এখন দিই না আমি বছরের পর বছর ধরে রাজধানীর অনেক এলাকায় মিলছে না তিতাসের গ্যাস বাধ্য হয়ে তাই সিলিন্ডারের গ্যাসে ছাড়ছেন রান্নার কাজ হঠাৎ করে দাম বাড়াই বাড়তি চাপে পড়েছেন নগরবাসী এক সপ্তাহের ভিতরে সতেরোশো টাকা আঠারোশো টাকা এইভাবে মূল্য হয়ে গেছে তাই আমরা সাধারণ মানুষ ইনকাম করি কয় টাকা হ্যাঁ এই সতেরোশো টাকা গ্যাস কিনলে পর আমরা ভাত খামু কেমনি जनगणेट सिलिंडारे दाम बेधे दिल एक दोकने दरे घुरे फिर ओ मध्यबित्त निम्नबित्त और एक बारे गरीब मानुषे नाभिश्वास अवस्था प्रिय दर्शक अपना चारपाशे नाना समस्या और भोगान चित्र तुले धरने एकुशे टेलीविसन एसब तथ्य तो जानाते फोन करूँ नम्बर पहुँचे जब हमें अखिल पोदार और एकुशे टेलीविसन कैमरा अपन दुर्भोग दुर्दशा सब समय पशे आशे टेलीविसन एषार मास পৃথিবীর মানুষ প্রায় সাত হাজার ভাষায় কথা বলে মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক উত্থানের মূল কারণ ভাষা কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তি কবে আর মানুষের এত ভাষা সৃষ্টির কারণই বা কি একুশে স্পেশালে ভাষার ইতিহাস বিবর্তন ও বিকাশ নিয়ে মানিক সিকদারের দুই পর্বের প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব সবচেয়ে পুরনো ভাষার নাম জানতে চাইলে বেবিলিয়নীয় কিংবা মিশরীয় ভাষার কথা শোনা যায় কিন্তু ভাষার প্রকৃত উৎস যদি খুঁজে দেখতে হয় তাহলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা আধুনিক ভাষার সূচনা হয় অস্ট্রেলিয়ার হোমোসেপিয়েন্সদের বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের বিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে ভাষার ইতিহাস হোমোসেপিয়েন্স মানে হচ্ছে প্রথম জ্ঞানী মানুষ তার আগেও মানুষ ছিল তাহলে ওই যে হোমোসেপিয়েন্স যাদেরকে বলা হচ্ছে বিবর্তনবাদের কথা সেখানে কিন্তু কোথাও বানরের কথা বলা নেই মানুষ তার শারীরিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে তার ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখেছে ধ্বনি থেকে সে বর্ণ উচ্চারণ করেছে বর্ণ সৃষ্টি করেছে বর্ণ থেকে শব্দ সৃষ্টি করেছে এবং শব্দ থেকে বাক্য সৃষ্টি করে আজকের এই ভাষাটিতে এসেছে ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে গ্রিক ইংরেজি আরবি ফার্সি ও বাংলার মতো বর্তমানে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত সব ভাষাই মূলত ইন্দো ইউরোপীয় ধারা থেকে বিকাশ লাভ করেছে যাদের ভেতর দিয়ে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা তৈরি হয়েছিল তারা দুটো দিকে গিয়েছে 
এবং আপনি খেয়াল করবেন একটি অঞ্চল চলে গেল ধরেন আজকে রিও ল্যাটিন আমেরিকা এই বেল্টে গিয়েছে সেটা আপনি বুঝবেন কি করে যে পৃথিবীর যে সকল ভাষায় ক ধ্বনির আধিক্য আছে ওটাকে দেখবেন কেত্তম ভাষা বলে অর্থাৎ ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা কেত্তম ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে তাহলে কেত্তম ভাষা কোথায় ইংরেজিতে আছে স্প্যানিশে আছে ডাচে আছে সব দেবেন ক ধ্বনি আছে আরেকটি জনগোষ্ঠী এই দিকে আসলো এই ভাষাটাকে সাত্তাম বলে সাত্তাম বুঝবেন কি করে যেখানে স ধ্বনির আধিক্য আছে যেমন বাংলায় তিনটা স হিন্দিতে আছে অসমিয়ায় আছে গুজরাটিতে আছে মারাঠিতে আছে উড়িয়া ভাষাতে আছে তাহলে এই ভাষাগুলির ভেতরে স্বধনিটা আছে ওই যে কেত্তম এবং সত্তম এই সত্তমটি কিন্তু পরবর্তী কালে এসে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের প্রায় দশটি শাখায় ভর করে বিকশিত হয়েছে অসংখ্য ভাষা ভাষার এই যে বৈচিত্র্যটা এসেছে আমি বাংলায় বলছি আরেকজন অসমিয়ায় বলছেন আরেকজন হিন্দিতে বলছেন উর্দুতে বলছেন আরবিতে বলছেন ইংরেজিতে বলছেন স্প্যানিশে বলছেন ডাচ বলছেন চাইনিজ বলছেন কারণটা হচ্ছে ভৌগোলিক প্রভাব আছে মানুষের ওপরে ভাষার উপরে একটা ভৌগোলিক প্রভাব আছে এবং মানুষের এই যে শারীরিক গঠন কাঠামো আছে সেটাও কিন্তু আপনি দেখবেন ভৌগোলিক একটা প্রভাব আছে কিন্তু এটা তো ঠিক আমাদের পৃথিবীর সকল মানুষের স্বরতন্ত্রী আছে যেটাকে ভোকাল কাউড বলে সেই সাথে মানুষের স্বরতন্ত্র ভৌগোলিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থানের কারণে ভাষায় এত বৈচিত্র্য মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে মাদ্রাসায় বেড়েছে হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন ও গুমের ঘটনা ট্রাইব্যুনাল গঠন সহ একুশ দফা দাবি আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে শেখ হাসিনার সরকার দেশকে সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড আব্দুস সোভান গোলাপ বিকেলে মাদারীপুরের কালকিনি পৌর এলাকার খেয়াঘাট পরিদর্শন শেষে চার চক্র অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি ডক্টর গোলাপ বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি জামাত সহ তাদের দোসররা সরকার বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কোনোটাই কাজ আসবে না বলে মন্তব্য করেন আব্দুস সোভান গোলাপ গেল চার বছরে মাদ্রাসায় হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন ও গুমের শিকার হয়েছে এক হাজার তিনশো একান্ন জন শিক্ষার্থী এর মধ্যে শুধু হত্যা করা হয়েছে একাশি জনকে শাহবাগে মানববন্ধন থেকে এই চিত্র তুলে ধরে ধরে মাদ্রাসা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ শিশু নির্যাতনকারীদের মানবতা বিরোধী হিসাবে গণ্য করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন সহ চব্বিশ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি বিস্তারিত আহমদবাবুর প্রতিবেদনে মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই মানববন্ধন করে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ উঠে আসে কমই মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতনের রোমহর্ষক চিত্র কিভাবে দিনের পর দিন নারকীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কোমলমতিরা তা তুলে ধরেন অভিভাবকরা মাদ্রাসার শিক্ষাকে আধুনিকরণের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে গণিত বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা যুক্ত করার দাবি উঠে আসে মানববন্ধন থেকে যে সকল মাদ্রাসায় হত্যা সহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তাদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মানুষের ভিতরে একটি মানে জৈবিক একটা চাহিদা রয়েছে বিভিন্ন ফেতনা ফসাদের কারণে শয়তানের ওয়াসের কারণে তার ফেতনা করতে পারে কিন্তু তারা যে একটা ফেতনার কারণে পুরো মাদ্রাসা নিয়ে দুর্নাম করতেছে যে মাদ্রাসা ঘটনা সম্পৃক্ত সেখানে দিয়ে প্রশাসন বা মাধ্যমে তার উপযুক্ত একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু এর মাধ্যমে এটা না যে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করবে মাদ্রাসা হেবজখানা ও মক্তবকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার পাশাপাশি আবাসিক কার্যক্রম বন্ধেরও দাবি জানায় শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ সেই সমস্ত কেসের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে 
এই সমস্ত মাওলানা মোল্লাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে শিশুদের শৈশব নরপশুদের পাশবিকতা থেকে মুক্ত হোক এমনই প্রত্যাশা সবার আহমদ বাবু 21 টেলিভিশন ঢাকা শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ কম মোজাম্মেল হক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনে আমরা 71 সংগঠন আয়োজিত গৌরবময় অর্জন 2022 উদযাপন উপলক্ষে তিনি এই কথা বলেন এই সময় আন্তর্জাতিক রোবোটিক্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণজয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সম্মান এনে দিয়েছেন তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন মন্ত্রী দখলে ভরাট আর জীর্ণশীর্ণ হাজার বছরের পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদ আগের রূপ ফিরে আনতে তিন বছর আগে বিআইডব্লিউটি এ খনন কাজ শুরু করলেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আতার রহমান জুয়েলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল এক সময়ের খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদ এখন মরাখালে পরিণত হয়েছে আর বর্ষায় দুই কুল ছাপিয়ে প্লাবিত হয় আশপাশের এলাকা प्रतिश्रुति दें प्रधानमंत्री शेख हासा प्राय एक जुग पर उन्नीस साले खनन का शुरू कर अभ्यंतरण नौपरिवहन कर चार बचर मेदी प्रकल्प शेष हार कथा आगामी बचर जुने तब तीन बचर पार हो गीर्गति सह नाना कारण सुफल मिलसेना निर्दिष्ट समय खनन का शेष नहीं आदि ब्रह्मपुत्र नाव्यता प्राथमिक भाव सिलेशन कैपिटल खबर বিকাশের উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হয়েছে বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মেলা প্রাঙ্গণে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত তিনটি স্কুলের সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক মূলত মেলায় আসা পাঠক দর্শনার্থী লেখক প্রকাশকদের দেয়া উপহারের বই তুলে দেয়া হয় সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের বই মেলা উপলক্ষে গত তিন বছরে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো বই বিতরণ করা হয়েছে বিকাশ বুথ থেকে ফিফার বিশ্বসেরা কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন লিওনেল স্কালোনি রিয়ালের কার্লো আনচেলত্তি ও ম্যানসিটির পেপ গার্দিওলা আলবি সেলেস্তেদের ছত্রিশ বছরের শিরোপা খরা ঘোচানোর কারিগর স্কালোনি তার চৌকস কৌশলেই কাতারে ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন মেসিরা বর্ষসেরার দৌড়ে অনুমেয়ভাবেই সবার আগে ছিলেন ৪৪ বছর বয়সী এই কোচ অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদকে লিগ শিরোপা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়ে এই তালিকায় আছেন কার্লো অ্যাঞ্চেলত্তি আর ম্যানচেস্টার সিটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া কোচ পেপ গার্দিওলাও জায়গা করে নিয়েছেন সংক্ষিপ্ত তালিকায় নারী কোচের শর্টলিস্টে আছেন ব্রাজিলের পিয়া সুন্দাগে ও ইংল্যান্ডের সারিনা উইগম্যান শেষ করছি সাগর তীরে ফুল উৎসবের খবর দিয়ে চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে নয় দিনের ফুল উৎসব চলবে আঠারো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাগর খেসা ফৌজদার হাটের ডিসি ফ্লাওয়ার পার্কে এই উৎসবে হাজারো প্রজাতির নানা রঙের ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় করছেন অনেকে চট্টগ্রাম থেকে রফিকুল বাহারের রিপোর্ট 
চোখ জুড়ানো নানা রঙের একশো বাইশ প্রজাতির তিরিশ হাজার ফুল দৃষ্টি কেড়েছে দর্শকের ফুলের এই সৌন্দর্য দেখতে এই ভিড় জেলা প্রশাসন বলছে এই স্থানটি দীর্ঘদিন ছিল পরিত্যক্ত বেদখল হয়ে যা জমি উদ্ধার করে গড়ে তোলা হয়েছে এই বাগান এই পার্কটিতে বিভিন্ন ধরনের গাইডের ব্যবস্থা থাকবে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে দিঘি রয়েছে এটির আয় ব্যয়ের অর্থ দিয়ে এটি পরিচালনা করা ফুলের এই উৎসবে এসেছেন অনেকেই উপভোগ করছেন নানা রঙের ফুলে সমারোহ নৈসর্গিক সৌন্দর্য এই ধরনের আয়োজনের প্রশংসা করেন তিনি এমনি করে চট্টগ্রাম শহরের ভিতরেও কিছু কিছু জায়গা আমরা যেখানেই পাই না কেন সেভাবে করে কিছু শ্বাস ফেলার জায়গা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের সবার প্রত্যাশা উদ্ধার করা জমির পাশে রয়েছে আরো দুইশো একরের মতো জমি পুরো এলাকা জুড়ে পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও ভাবা হচ্ছে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের ফুল উৎসব থেকে রফিকুল বাহার একুশে টেলিভিশন আর এরই সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার তুরস্ক সিরিয়ায় মানবিক সংকট মৃতের সংখ্যা বাইশ হাজার ছাড়ালো সিরিয়ায় এগারো টন ত্রাণ পাঠালো বাংলাদেশ নির্বাচনে সব দলকে চায় আওয়ামী লীগ গ্রেফতার মামলায় আন্দোলন থামবে না বলছে বিএনপি নিত্য পণ্যের বাজার লাগামহীন আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ বায়ু দূষণের শীর্ষেই আছে ঢাকা বাড়ছে জ্বর সর্দি কাশি সহ নানান রোগ ব্যাধি খুদে পাঠকের কোলাহলে মুখর বইমেলার শিশু প্রহর বিকেলে লেখক পাঠক ও দর্শনার্থীর ভিড় একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি এই ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে অনলাইনে আমাদের পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন